एक्चुअली हैव अ मिनी ट्रक भूल ही जाएंगे कि आप राजस्थान में हैं उप्स धर्म पाजी ट्रक के अंदर मसाला पापड़ सोया चाप पनीर टिक्का स्वीट लस्सी पिंडी चना मसाला ना आप समझ जाओ ना कि आप पंजाबी ढाबा में हो सत्या जी सो आज मैं आपको लेके आई हूँ पंजाब के ढाबे में पंजाब का ढाबा कल्चर दिखाने के लिए और ये ढाबा कल्चर कहाँ पे है जयपुर में ही है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक ट्रक है उस ट्रक में बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं यस एंड ये देखिए एक प्रॉपर एक चौपाल सा बनाया हुआ है पेड़ है मंजिया भी छाई हुई हैं मतलब पूरा ना आपको एक पंजाब के गांव का फील मिलने वाला है ढाबा कल्चर में आप ढाबा कल्चर पर आइए डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक दे रही हूँ क्लिक कीजिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा और ये यहाँ पर बनाया गया है कुआ <laughs> यहाँ बैठ के आप आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं ढाबा कल्चर एज द नेम सजेस्ट ये एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है एंड ढाबा कल्चर एक्चुअली हैव अ मिनी ट्रक ऑन इट्स फर्स्ट फ्लोर विद द केबिन जटिंग आउट इन ओपन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था ये मुझे एंड यहाँ सब होता है नॉर्थ इंडियन एंड पंजाबी फूड ये देखिए स्टेयर्स पे जो रेलिंग है उसकी जगह लगाई गई है वुडन लेडर एंड ढाबा कल्चर में अंदर एंटर करते ही आप तो भूल ही जाएंगे कि आप राजस्थान में हैं ये सारे जो प्रॉप्स है ना इस रेस्टोरेंट को एक बहुत ही रस्टिक विलेज लुक दे रहे हैं आई मस्ट से दीज गाइस हैव रियली पुट इन अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स ढाबा कल्चर का ये है फर्स्ट फ्लोर अभी मैं आपको सेकंड फ्लोर पर भी लेके जाऊंगी लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ जो आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी ये है बंटा सोडा मशीन अलग अलग फ्लेवर्स भी बन रहे हैं इसमें एट ए टाइम तीन फ्लेवर अलग अलग बन सकते हैं ओके okay, तो अच्छा बन चुका है ये रेडी है दिखा दीजिए आप ना मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी ट्राई किया है बंटा सोडा तो ये कौन सा फ्लेवर है जीरा ये जीरा फ्लेवर है ओके और दिस इज ऑरेंज ओके अच्छा इसके अंदर बंटा है तो उसको पीना कैसे मुझे ये भी बताना आ, ये कौन सा फ्लेवर है ये पुदीना फ्लेवर अच्छा एक और ये भी पड़ा हुआ है आपके यहाँ पे ये कौन सा है काला खट्टा अच्छा ये काला खट्टा फ्लेवर है तो इसको पीना कैसे होता है मुझे ये बताओ पहले आप कैसे ओपन करना है इसको इसको यहाँ से प्रेस करना है ना उप्स ओ वाओ तो ये काला खट्टा फ्लेवर है थैंक यू अगर आप ढाबा कल्चर का फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्विगी या फिर जोमेटो से भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर आ, 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 फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले मिल लेते हैं हमारे धर्म पाजी को ढाबा कल्चर एक बहुत ही अफोर्डेबल पंजाबी थीम बेस्ड ए ढाबा है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर वेज फूड लवर्स इन वैशाली नगर दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है ढाबा कल्चर ग्राउंड फ्लोर की सिटिंग कैपेसिटी है 26 और फर्स्ट फ्लोर जहां मैं अभी हूं वहां की सिटिंग कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 80 अब मैं आपको दिखाती हूं ट्रक के अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा किया हुआ है मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ आए और आपको थोड़ी सी ज्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप यहाँ पर भी बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते So, ये मैंने आपको दिखाया ट्रक के अंदर का जो सिटिंग एरिया है वहां भी आप फूड एंजॉय कर सकते हो बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है मीन ट्रक के अंदर बैठ के आप अपना खाना खा रहे हो पंजाबी ढाबा वाइब्स क्विक सर्विस और बहुत ही कर्टियस स्टाफ है यहाँ ढाबा कल्चर में एंड यहाँ का स्टाफ वेयर्स द ट्रेडिशनल पंजाबी ड्रेस दैट इज कुर्ता एंड पजामा विच फील्स लाइक वी आर समेयर इन अ पंजाबी विलेज और ये छोटे छोटे जो प्रॉप्स हैं मतलब बहुत ही बहुत ही माइन्यूटली जो थीम है उसका ध्यान रखा गया है ये देखिए गाइस यहाँ की जो टेबल्स हैं ना वो भी पंजाबी थीम को डिपिक्ट कर रही हैं उसी थीम पे बेस्ड हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाबियाँ दी शान वक्री और ये सब कुछ ना हम ट्रक्स के पीछे पड़ते थे 
ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस टू डाइन इन बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी लैविश से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां का एम्बियंस तो टेन ऑन टेन होता है बट फूड क्वालिटी में ना वो मात खा जाते हैं बट हेयर एट ढाबा कल्चर मुझे यहाँ का फूड ही यहाँ की सबसे खास बात लगी एंड एक साइड पर ये देखिए मतलब पार्टीशन किया हुआ है और अलग से एक स्पेस दिया गया है अगर आप अपना एक कोई छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं या फिर किटी पार्टी अगर आप वहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं और ये है ढाबा कल्चर का मेन्यू कार्ड वो भी बहुत ही कलरफुल है एंड ढाबा कल्चर में आई ट्राइड देयर मसाला पापड़ ऊपर जो चीज भी स्प्रेड किया हुआ था और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची था ये मसाला पापड़ उसके बाद मैंने ट्राई किया सोया चाप गाइस यहाँ का सोया चाप वाज हेवन अंदर जो पनीर की स्टफिंग थी ना वो कहीं नहीं मिलती है बहुत कम जगह पे मैंने देखा है कि सोया चाप के अंदर पनीर की स्टफिंग की हुई है ऑसम एंड दिस इज पनीर टिक्का ये देख रहे हैं आप बेलन की शेप दी गई है इसको एंड उसके ऊपर पनीर टिक्का मुझे सर्व किया गया आ, बहुत ही इनोवेटिव और ये है ढाबा कल्चर की स्वीट लस्सी बहुत ही थिक लस्सी और बहुत ही रिफ्रेशिंग थी ये है पिंडी चना मसाला अगर आप कभी अमृतसर नहीं गए हैं और आपने वहां के छोले ट्राई नहीं किए ना तो आप ना ढाबा कल्चर की ये पिंडी चना मसाला ट्राई कीजिए आपको बिल्कुल अमृतसरी टेस्ट मिलने वाला है यहाँ पर उसके बाद मैंने ट्राई किया पनीर टिक्का मसाला मतलब इसकी इसके ऊपर जो बटर था ना आप समझ जाओ ना कि आप पंजाबी ढाबा में हो इतना सारा बटर तो आपको मिलने ही वाला है बहुत ही थिक बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ बनाया गया था पनीर टिक्का मसाला को और ये अमृतसरी कुलचे मतलब मैं आप फिर से कहूंगी कि ढाबा कल्चर ना अमृतसर का टेस्ट जयपुर में लेके आ गए हैं बिल्कुल टेस्ट वही है पिंडी चना के साथ मैंने इसको ट्राई किया और मैंने ट्राई की ढाबा कल्चर की गर्मा गर्म जंगली रोटी बहुत ही टेस्टी होती है अगर आपने कभी ट्राई नहीं करी है ट्राई कीजिए आप एक बार अच्छी लगेगी आपको भी सो गाइस दिस वाज माय टू डेज ब्लॉग ढाबा कल्चर में मैं आज आपको लेके आई एंड पंजाब का कल्चर मैंने आपको दिखाया पंजाबी ढाबा कैसा होता है वो मैंने आपको दिखाया and food is super delicious and my recommendation at dhaba culture is the paneer tikka dekhiye iska presentation bahut acha laga mujhe and taste wise the paneer tikka is super delicious aur dhaba culture mein meri second recommendation main aapko batati hu ki wo hai अमृतसरी छोले एंड कुलचा गाइस bilkul aapko aisa taste lagega ki aap amritsar mein baith ke kha rahe ho literally bahut yummy hai generally main ek hi recommendation deti hu but dhaba culture mein na आपको ये ट्राई करना ही पड़ेगा अब मैं आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ ओके नाउ वॉट